हे गाइस वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस ऑफ चैप्टर वन सो थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या टॉपिक लेते हैं कहाँ से टॉपिक लेते हैं कहाँ से थीम लेते हैं और कैसे मतलब उनके दिमाग में आइडिया आता है कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करना है सो so, रिसर्च का क्या मतलब है कि uh, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्टडी करना उसके बारे में पता लगाना उसके ऊपर थ्योरीज लिखना और एप्लीकेशन का क्या मतलब है जब हम uh, किसी चीज़ पे स्टडी करते हैं और हमें उससे पता चलता है कि अगर हम उस चीज़ को ऐसे अप्लाई करेंगे तो उसका ये रिजल्ट आएगा तो स्टडी कर uh, तो स्टडी करके हमें जो नॉलेज मिलती है जब हम वो नॉलेज uh, किसी पर्सन पर अप्लाई करते हैं मतलब किसी नॉर्मल पर्सन पर या फिर कि, uh, किसी पेशेंट पर पे, उसका इलाज करने के लिए या फिर कोई टेस्ट करने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए तो उसे एप्लीकेशन बोलते हैं ठीक है सो so, साइकोलॉजी में दो चीज़ें हाईलाइट होती हैं एक तो साइकोलॉजिस्ट जो करते हैं मतलब वो रिसर्च जो करते हैं किसी चीज़ का प्रोसेस ढूंढते हैं अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा अप्लाई करके अपने रिसर्च वर्क को यूज़ करके थ्योरीज बनाते हैं ठीक है और कुछ होते हैं जो उसे अप्लाई करते हैं उसे यूज़ करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए मतलब किसी पेशेंट की या फिर किसी निडी पीपल की हेल्प करने के लिए जब वो आ, उन थ्योरीज को अप्लाई करते हैं और बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी फॉर्मुलेट करते हैं जिन्हें हम बाद में पढ़ते हैं सो so, जो ये थीम है यहाँ पे ये है कि आ, वो कौन सी थीम माइंड में लेकर चलते हैं कि वो किसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पाँच थीम है जो आपकी बुक में दे रखी हैं सो so, पहली थीम है साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस सो यहाँ पे जो बिहेवियर है मेंटल प्रोसेसेस हैं मतलब उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डेवलप करने की बात हो रही है ठीक है पहला अटेम्प्ट यही है कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करें कुछ थ्योरीज डेवलप करें कुछ फैक्ट्स डेवलप करें मतलब बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है जैसे अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल इवेंट्स साइकोलॉजिस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो यही होता है कि वो पहले अंडरस्टैंड करें और फिर एक्सप्लेन करें कि लोगों का जो बिहेवियर है वो ऐसे मतलब ऐसे क्यों होता है लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं ठीक है कैसे बिहेवियर लोगों का चेंज होता है एक ही इंसान अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेव क्यों करता है राइट right? और जो मेंटल इवेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो ऐसे क्यों होते हैं माइंड अलग तरीके से क्यों बिहेव करता है और माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ऐसी क्यों हैं सो साइकोलॉजिस्ट जो है वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं इनको बिहेवियर को मेंटल इवेंट्स को और फिर एक्सप्लेन करते हैं देन हमारा सेकेंड पॉइंट है ड्रॉ कंक्लूजन्स विच आर सपोर्टेड बाय डेटा तो जो कंक्लूजन्स निकालते हैं वो एक डेटा से सपोर्टेड होना चाहिए साइंटिफिक डेटा से सपोर्टेड होना चाहिए मतलब कि आ, उनके पास इतना सारा मटेरियल होना चाहिए जिससे वो प्रूव कर सकें कि जो भी कंक्लूजन निकाला है या जो भी रिजल्ट निकाला है उस आ, मतलब उसका ये प्रूफ है ठीक है तो पहले डाटा कलेक्ट होना चाहिए ठीक है और कलेक्शन के बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं लाइक ऑब्जर्वेशन सेल्फ रिपोर्टिंग केस स्टडी और उसके बाद जो भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो स्टडी के ऊपर तो उसके साथ वो डाटा होना चाहिए उसे सपोर्ट करने के लिए ठीक है देन हमारा थर्ड पॉइंट है डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज़ अंडर कंट्रोल कंडीशन जैसे बिहेवियर uh, को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट uh, करेंगे पहले तो किसी पर्सन पे या फिर एनिमल पे लाइक like, uh, कई बार एनिमल पे भी करते हैं बिहेवियर पर्सन uh, पे भी uh, टेस्ट कर सकते हैं और एनिमल पे भी टेस्ट कर सकते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल कंडीशन में होना चाहिए मतलब आसपास की जो कंडीशंस हैं वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए आसपास की कंट्रोल कंडीशन का एग्जांपल मैं दे रही हूँ जैसे uh, वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं मतलब जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रही हैं वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए कंट्रोल मतलब आपके कंट्रोल में होनी चाहिए कि कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कितना कम यूज़ कर रहे हैं ठीक है तभी वो एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक माना जाएगा अनकंट्रोल कंडीशंस में जो मतलब अनकंट्रोल कंडीशंस में जो एक्सपेरिमेंट है वो साइंटिफिक नहीं माना जाता है देन हमारा फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसिस तो ये सब काम करने के बाद में उनका मेन पर्पज क्या है कि प्रिंसिपल्स डेवलप करना है प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि यहाँ के फैक्ट्स होते हैं 
मतलब यहाँ के जो फैक्ट्स हैं वो जैसे यहाँ क्या है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के प्रिंसिपल्स हैं मतलब अगर कोई कैसे बिहेव कर रहा है उसके पीछे कोई अगर प्रिंसिपल है तो आप टेली कर सकते हो रिलेट कर सकते हो कि इसके पीछे ये प्रिंसिपल है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है ठीक है इसमें ऐसे होता है देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम दी स्टडीज़ अप्लाई टू एवरीबडी एंड आर यूनिवर्सल मतलब जो भी इन स्टडीज़ के बाद में जो कंक्लूजन निकालते हैं वो यूनिवर्सल होना चाहिए यूनिवर्सल मतलब हर किसी पे अप्लाई होना चाहिए सपोज मैंने कोई स्टडी करी है और मैंने ये बोला है कि इस एज में इतने साल के जो बच्चे हैं वो बोलना सीख जाते हैं तो ये मेरी जो स्टडी थी इसके आ, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया बहुत सारे बच्चों के ऊपर और मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करा तो मैंने फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि इस साल में बच्चे बोलना सीख जाते हैं तो ऐसे होना चाहिए कि जितने भी सारे बच्चे हैं यूनिवर्स में उन सबको वो प्रिंसिपल मैच करना चाहिए ऐसे नहीं कि मेरे आसपास के जो बच्चे रहते हैं या फिर मेरी कंट्री में या फिर मेरे रिलीजन में जो बच्चे रहते हैं उन्हीं पे सूट करें ठीक है मतलब यूनिवर्सल का आ, मतलब क्या है नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो सब पे सूट होना चाहिए सब पे मैच करना चाहिए कुछ अब नॉर्मल केसेस भी होते हैं मतलब एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो बहुत जल्दी भी सीख जाते हैं या फिर काफ़ी लेट में भी सीखते हैं ठीक है सो so, ये थी थीम वन जिस जिस पे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं देन है हमारी थीम टू ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट सो जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ इस चीज़ पे स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो फंक्शन है किसका एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन मतलब जो पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी हैबिट्स हैं उसके आदतें फीचर्स हैं उसके ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर ठीक है तो बिहेवियर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है एक एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन और एक इन्वायरमेंट सो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटी या फिर डिसक्वालिटी भी हम कह सकते हैं ठीक है तो एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन में जाता है कि पर्सन मतलब कैसा है उसका नेचर कैसा है उसके तरीके आ, मतलब वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है ठीक है देन जो कर्ट लेविन है उसकी एक इक्वेशन है बी इज इक्वल टू एफ इन टू पी ई तो यहाँ पे जो B है इसका मतलब है बिहेवियर F का मतलब है फंक्शन P का मतलब है पर्सन और E का मतलब है इन्वायरमेंट ठीक है तो इस इक्वेशन में क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जैसे हम सब लोगों में अलग अलग तरीके का बिहेवियर देखते हैं ठीक है तो सबका बिहेवियर अलग होता है कोई ऐसा नहीं होता जिसका बिहेवियर सिमिलर टू अदर है एग्जैक्टली exactly कॉपी नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो मतलब वेरिएशन्स होते ही हैं तो वो क्यों होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि सबके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग होते हैं सबके जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग होती हैं फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक सबकी अलग होती हैं ठीक है दूसरा जहाँ पे वो रह जहाँ पे वो रहे हैं वो इन्वायरमेंट भी अलग होता है सबका तो इन्वायरमेंट की वजह से और कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सबका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है इस इक्वेशन में मतलब कि यही बताया है ठीक है तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिहेवियर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट तो हमारा जो बिहेवियर है वो प्रोडक्ट है पर्सन का और उसके इन्वायरमेंट का बिहेवियर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट सेकेंड पॉइंट ईच पर्सन वेरी इन इंटेलिजेंस इंटरेस्ट वैल्यूज एप्टीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सब लोग अलग अलग हैं किस हिसाब से जैसे सबकी इंटेलिजेंस अलग है कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई कम इंटेलिजेंट है अगर सेम है तो कोई किसी और चीज़ में है तो कोई किसी और चीज़ में मतलब कोई म्यूज़िक में ज़्यादा मतलब कोई म्यूज़िक में इंटेलिजेंट है कोई स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है कोई पढ़ाई में इंटेलिजेंट है ठीक है जैसे इंटरेस्ट सबका अलग है वैल्यूज सबकी अलग अलग हैं वैल्यूज़ का मतलब किसी को कोई चीज़ सही लगती है तो किसी को मतलब कुछ और चीज़ सही लगती है एप्टीट्यूड अलग अलग हैं एप्टीट्यूड मतलब टैलेंट होता है कोई किसी चीज़ में अच्छा स्कोर कर सकता है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर पर्सन की अलग अलग होती हैं देन हमारा थर्ड पॉइंट है डिफरेंशियल साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस सो डिफरेंशियल साइकोलॉजी जो है ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है तो इसी साइकोलॉजी में इसमें साइकोलॉजिस्ट किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कि सब लोग अलग अलग कैसे हैं सब लोग इतने अलग क्यों हैं सब इतनी आ, मतलब सब में इतनी वैरायटी कैसे हैं डिफरेंसेस कैसे हैं मतलब कोई भी सेम नहीं है किसी का भी बिहेवियर एकदम सेम नहीं है सबके बिहेवियर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है 
देन हमारा फोर्थ पॉइंट है कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस आर यूनिवर्सल कोर मतलब uh, किसी चीज़ के अंदर की कोई चीज़ हो uh, मतलब तो सब में अंदर जो हमारे मेन प्रोसेस हो रहे हैं साइकोलॉजिकल मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड ब्रेन से रिलेटेड जो प्रोसेस हो रहे हैं वो सबके यूनिवर्सल हैं सेम है तो सिर्फ जो बाहर का बिहेवियर है वो अलग है ठीक है मतलब हमारा जो ब्रेन काम करता है माइंड काम करता है न्यूरो का काम करता है तो वो सब सेम है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ, मतलब सब पे सेम है बट बिहेवियर अलग अलग है ठीक है तो इसी रिसर्च के बेस पे बहुत डिबेटेबल टॉपिक आता है एक वो है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं और इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है ये एक्सप्लेन करने में कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है किसी के बिहेवियर पे सो so, हेरिडिटी मतलब जो हम अपनों से गेन करते हैं जीन्स के थ्रू जैसे आइज़ का कलर हो गया हमारी हाइट हो गई बोलने का तरीका हो गया ठीक है तो ये सब हेरिडिटी से आ जाता है और इन्वायरमेंट मतलब जहाँ हम रह रहे हैं उस तरीके से हमारी धीरे धीरे लैंग्वेज चेंज हो जाती है हमारी हरकतें चेंज हो जाती हैं ठीक है वो सब इन्वायरमेंट में आता है तो इस चीज़ पर ज़्यादा स्टडी होती रहती है कि हेरिडिटी ज़्यादा इफेक्ट करती है पर्सन को या फिर इन्वायरमेंट करता है तो ये हमारे आ, किस थीम में आता है थीम नंबर टू में देन हमारा नेक्स्ट थीम है थीम थ्री ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड मतलब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किसी कारण की वजह से होता है किसी कॉज की वजह से होता है लाइक ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कॉजेज विच आर इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब जितने भी ह्यूमन बिहेवियर हैं वो या तो इंटरनल कॉज की वजह से होते हैं या फिर एक्सटर्नल कॉज की वजह से होते हैं इंटरनल मतलब बॉडिली प्रोसेस में या उनके माइंड में अंदर कोई स्ट्रेस होता है या हैप्पीनेस होती है या टेंशन होती है फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई इलनेस भी हो सकती है तो बिहेवियर इंटरनल कॉज की वजह से भी हो सकता है या एक्सटर्नल मतलब जो स्टिमुलाय होता है मतलब जो उन्हें सामने नज़र आ रहा है उसको देख के बिहेव करता है या फिर जो उनका इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग बिहेव करते हैं ठीक है देन सेकेंड पॉइंट है नॉट ओनली वन कॉज तो यहाँ ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ एक कॉज ही नहीं होता है किसी भी बिहेवियर का एक कॉज नहीं होता है बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं मतलब किसी चीज़ को देखकर आपको अच्छा क्यों लग रहा है क्योंकि आप उसे किसी और चीज़ से लिंक कर पा रहे हो जैसे आप जैसे आपका पहले जो एक्सपीरियंस था उससे लिंक कर पा रहे हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे चॉकलेट को देख के आप बहुत खुश होते हो तो यहाँ पर पहला कॉज क्या है कि खुश होना कि आपने चॉकलेट देखी और आप खुश हो गए तो दूसरा कॉज यहाँ पे क्या है कि आपने वो चॉकलेट टेस्ट कर रखी है और उस मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा था तो वो टेस्ट आपको याद आ, जा, आ जाता है तो वो दूसरा कॉज है तो ये इंटरलिंक्ड हो गया ना कि एक कॉज के पीछे एक और कॉज है देन हमारी नेक्स्ट थीम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड तो इस चीज़ पे साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं बहुत से साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि मोस्ट साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मॉडल्स आर यूरो अमेरिकन इन नेचर कि जो भी थ्योरी हम पढ़ते हैं और जितने भी मॉडल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो यूरोपियन और अमेरिकन लोगों पे ज़्यादा सूट करती है क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरीज बनाई हैं और वो आ, मतलब जिन्होंने थ्योरीज बनाए हैं जो भी मॉडल्स उन्होंने यूज़ करे हैं वो सारे बाहर के थे जैसे फ्रॉयड को ले लो स्कीनर को ले लो तो वो सारे साइंटिस्ट यूरोपियन हैं या अमेरिकन हैं तो उन्होंने जो थ्योरीज बनाई है वो उन्हीं के कल्चर के अकॉर्डिंग है मतलब उनको क्या पता हमारे कल्चर में क्या होता है तो उनकी बनाई हुई थ्योरीज हमारे कल्चर को कैसे सूट करेंगी ठीक है और जो मतलब दूसरे कल्चर की बनाई हुई थ्योरीज दूसरे कल्चर के जो लोग हैं उनके बिहेवियर को मतलब कैसे अंडरस्टैंड करेंगी ठीक है देन सेकंड पॉइंट है फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट साइकोलॉजी ऑफर्स अ मेल परस्पेक्टिव एंड इग्नोर्स द परस्पेक्टिव ऑफ वुमेन फेमिनिस्ट मतलब जो थोड़ा फीमेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इक्वल मान के चलते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज हैं या मॉडल्स हैं वो मेल के पर्सपेक्टिव से हैं मेल मतलब जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं साइंटिस्ट हैं वो सारे मेल ही हैं बहुत कम आएगा जहाँ फीमेल होंगी जैसे हमने पढ़ा था ड्यूक के बारे में वो फीमेल थी सो so, सिर्फ टेन ही होती है 
तो मेल अगर कुछ समझा रहा है तो वो अपने ही पर्सपेक्टिव से समझाएगा तो फीमेल का पर्सपेक्टिव तो मतलब रहता ही नहीं है तो बहुत बाइज हो जाती है यहाँ पे स्टडी तो इसके भी आ, मतलब तो इस पर भी काम चल रहा है थोड़ा कि कैसे थ्योरीज बनाएं जो दोनों के पर्सपेक्टिव से हो मेल के से भी और फीमेल से भी देन हमारी फिफ्थ थीम है ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स तो ये कह रहे हैं कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर देख रहे हैं वो कंट्रोल हो सकता है और मॉडिफाई मतलब चेंज भी हो सकता है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स मतलब जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं जो रिसर्च करके डेवलप हुए हैं उसके थ्रू बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं तो क्यों हम आ, मतलब किसी का बिहेवियर कंट्रोल करेंगे टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब लोगों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं ठीक है उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं ताकि वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए तो ऐसा क्यों करते हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए देन सेकेंड पॉइंट है इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ निडी पीपल दैट हैज़ मेड दिस सब्जेक्टिव पॉपुलर तो जो निडी पीपल होते हैं उनकी लाइफ में इंटरवेंशन करना मतलब किसी अच्छी चीज़ के लिए चेंज करना उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलना ताकि उनकी लाइफ और अच्छी हो जाए तो साइकोलॉजिस्ट का मतलब यही तो काम है कि किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो काउंसलिंग के थ्रू या मेडिकेशन के थ्रू कैसे भी करके उसको इम्प्रूव करें तो उसी वजह वजह से जो सब्जेक्ट है वो पॉपुलर हो जाता है क्योंकि ये आम लोगों के बीच में जाके हेल्प करता है देन हमारा थर्ड पॉइंट है डायग्नोस एंड रिसॉल्व प्रॉब्लम्स वी आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी बहुत सारी ब्रांचेस हैं वो सारी ब्रांचेस डायग्नोस कर रही हैं आपके उन प्रॉब्लम्स को जिस भी ब्रांच से वो रिलेटेड है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है आई होप आपको सब समझ आया होगा अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू